이제 거기에 대한 갈망이 좀더 많아질 것 네. 같고요. 이 그림은 가족 이거는, 그림인가요? 예, 선생님. 가족끼리 뭐 함께 하고 있는 거 그려봐 이렇게 한 거예요. 네. 그랬더니 여기서는 누구를 누굴 제일 크게 그리고 누굴 그렸냐 안 그렸느냐 이런 걸좀 보는데요. 네. 지금 여기서는 보면은 딱 사람 꼴 모양을 하고 있는 거딱두 사람이에요. 네. 아빠하고 자기. 엄마는 이렇게 뒷모습으로 의자 밑에 가려져 있습니다. 아, 의자. 엄마 여기 앉아 계시는 거군요. 네, 네. 그리고 어. 지금 가족들을 보면 은다 얼굴에 표정이 하나도 없어요. 음. 그러니까 얼굴에 표정이 없는 건 상호작용이 좀 부족하다는 뜻이거든요. 음. 감정 교류가요. 그래서 좀 엄마하고도 이 아이가 아마 좀그이 옷도 지금 엄마가 동, 저기 아빠하고 자기하고 TV 보지 말라, 말아야 되는데 그거 보고 있다가 아, 엄마가 이제 좀 혼내고 있는 그런 장면. <웃음> 눈 넘어진다고. <웃음> <웃음> 눈 넘어진다고 보고 안 된다고 그랬대요. 네, 네 그래서 네. 조금 그걸 좀 손내는 건 줄이시고 조금 정감 있는 태도가 아이가 그걸 지금 좀더 원한다 네. 이렇게 좀볼수 있겠습니다. 심지어 네. 여기 그 민우는 없어요. 아 네네. 어, 동생은 네. 아예 존재하지 않아요. 아마 엄마가 네네. 안고 계신 모양이죠. 네. 네. <웃음> 근데 근데 네. 이, 네. 요 이제 그림을 보면서 어머니는 굉장히 심각하게 또 생각하실 수도 있는데 그냥 네. 아이의 그냥 마음을 저희가 네. 알아보는 네. 과정이고. 네. 네. 근데 이제 어머니가 그래 그러면 선생님 말씀하신 대로 아이한테 좀 따뜻하게 해줘야 되겠다라고 네. 결심을 하실 수는 있는데 정말 네네. 어떻게 해야지 애 마음을 열수 있는지 방법을 네. 좀 구체적으로 알려주셔야 될것 같아요. 그거 어머님들 어떻게 보면 쉬운데 어떻게 보면 참 어려워들 하시는데요. 네. 첫 번째 아이 마음을 보시려면 요 아이를 좀잘 보고 계시면 돼요. 근데 뭘 보시면 되냐면요. 아이가 지금 이렇게 문제 행동이라든지 아니면 벌을 있잖아요. 이런 네. 것도 마찬가지로 아이의 마음을 알수 있는 통로가 됩니다. 네. 그다음에 반복적으로 하고 있는 이야기라 라든지 행동이 있는지 아니면 놀이를 지금 놀이 내용을 어떻게 하고 있는지 이런 것들을 좀잘 보실 필요가 있습니다. 이렇게 되시면 음. 아이 마음이 좀잘 보이고요. 그리고 마지막으로는 어머님이 어머니 스트레스가 좀 없어야 돼요. 네. 이게 너무 많으면 은 아이 마음을 바라보는 것이 좀 많이 방해가 될수 있습니다. 음. 그래요. 자 이번에는 우리 민재를 위한 솔루션 세 번째입니다. 선생님. 민재가 주어온 물건을 활용해라. 네, 네. 그러니까 그냥 민재가 뭘 들고 왔을 때 쓰레기 취급하지 말고 네, 너 정말 네. 뭘 무슨 생각으로 그걸 가져왔니? 네. 뭘 만들어 볼까? 이렇게 한번 해 해보시라는 거죠? 어, 네, 그거 굉장히 좀 중요한데요. 왜냐면은 우리 증상이 나타나잖아요. 지금 주워온다든지 아니면 지금 어머님들 여기 다 명찰 있으신데 네, 아이고, 이런 행동들이 많아요. 있잖아요. 네. 그러니까 이런 것들은 다 아이들이 살아남기 위해서 선택한 방법이에요. 그러니까 아, 네. 자기 나름대로 스트레스라든지 어려운 거 있는데 그걸 어떻게 해결은 하고 싶은데 네. 해결은 할 수가 없는데 그 방법을 찾은 게 손가락 발 이렇게 물건을 주워오는 거거든요. 그러니까 섣불리 증상을 빨리 없애려고 하지 마시고요. 네, 네. 그러면 그 증상 상은 잠깐 없어지지만 다른 걸로 반드시 또 나타나게 됩니다. 그래요. 그래서 아이의 마음을 좀잘 봐주시는데 이 아이는 쓸모없는 것을 쓸모있는 것으로 만들어서 나도 좀 그렇게 되고 싶어요. 음. 이 마음이 있는 아이니까요. 음. 오히려 이걸 가지고 아이랑 같이 뭘 만들어주시거나 음. 한번 그 작업을 한번 해보시면 은 훨씬 그것 때문에 좀더 더 좋아지게 될것 같아요. 그래요. 음. 이제 네. 민재가 초등학교 2학년인데 앞으로 아이와 함께 돈독한 시간을 보낼 수 있는 기회가 별로 많지가 않습니다. 그러니까 선생님께서 오늘 가르쳐주신 방법들 잘 활용하셔서 민 이제 아주 끈끈한 정을 좀 한번 더 만들어 보셨으면 좋겠다 싶어요, 어머니. 네, 텃밭에 나가지 마시고요. <웃음> 네, 오늘 함께 나와주셔서 감사하고요. 오늘 나와 계신 열 분의 어머님들의 고민은 아까도 말씀해 주셨지만 저희가 다음 주에 실전 편을 통해서 어머님들의 고민 해결해 드릴 테니까 많이 또 기대해 주시기 바랍니다. 선생님 한주 동안 저희 숙제 또 내주셔야 되잖아요. 네. 네. 간략하게 좀 설명 좀 해주시겠어요? 네. 대부분 이제 이렇게 이런 습관들이 애착하고 좀 관련이 있을 가능성이 많아요. 네. 지금 이제 민재도 좀 그런 부분이 있었고요. 그래서 애착 책을 좀 증진시킬 수 있는 활동 몇 가지를 좀 드리, 안내를 좀 해드릴게요. 네. 첫 번째로는 아이하고 특별한 놀이 시간 하루에 한 20분, 20분도 많은데요. 네, 네. 20분을 좀 가져라 하루에 꼬박꼬박. 근데 그 놀이는 아이들 애착을 좀 증진하는 데 있어서는 보물찾기라든지 이런 놀이가 도움이 돼요. 그래서 물건 금토가 좀 숨겨놓으시고 좀 찾아오시는데 그것도 이상한 데 숨겨서 애 울리지 마시고 <웃음> 찾을 수 있는 데 찾을 수 있는 데 <웃음> 그리고 정못 찾으면 다가갈 때 뚜뚜뚜뚜뚜 이런 뭐좀 신호를 주신다든지 네, 그래서 빨리 좀 찾아낼 수 있도록 하고 아니면 우리 전통 놀이 중에 이게 자꾸 접촉을 하는 놀이들이 있어요. 네. 푸른 아는 은하수라든지 네네. 누가 방귀를 꼈나요? 뭐 이런 거를 자꾸 신체적인 접촉을 아. 할수 있는 놀이들을 좀 이번에 좀꼭 해가지고 오시고요. 음. 두 번째로는 애착을 증진시키기 위해서는 이 몸의 접촉이 중요한 스트레칭도 도움이 됩니다. 그래서 아, 잠자기 전에 아이하고 좀 스트레칭하기. 아, 엄마 마사지 해주고 아이도 스트레칭 같이 해주는 거. 음. 세 번째로는 긴장 이완이나 이런 것이 좋기 때문에 물놀이라든지 음. 뭐 아니면은 뭐 목욕 그 사우나를 같이 이렇게 찜질방 이런 데좀 네. 가셔서 아이랑 함께 푹좀 쉬고 오신다든지 네. 이런 것들을 좀 한번 해가지고 다음 주에 다시 뵙기 바랍니다. 네, 네. 오늘 내드린 숙제 꼭 이행해 주시기 바래요 어머님들. 다음 주에 도 뵙겠습니다. 민주 어머니 감사드리고요. 네, 이영희 선생님 그리고 이현 씨 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 방송에 참여해 주신 여러분.
여러분들을 위한 선물 하나하나씩 소개해드리겠습니다. 주식회사 윙하우스에서 미아방지 배낭 세트 드리고요. 한도 스타이너에서 읽기 동화 그림책 전집을 선물로 드리겠습니다. 자 내일 부모에서는요. 내 아이 영어 두뇌 만들기. 아주 여러분들의 관심이 뜨거운데 그 3편이 방송되니까 많이 기대해주세요. 11시 20분에 뵙겠습니다. 감사합니다.